So today we are going to discuss a poem written by Vishnu Narayana Nambudri, The Autograph Tree, Kayyupu Maram. Before moving to the poem, let me give you a small introduction about Vishnu Narayana Nambudri. He was born in the village of Tiruvalla in Pattanandita district. Vishnu Narayana Nambudri learned Sanskrit early in his life and pursued higher studies in physics and English and then opted to become an academic. He served as a research officer at the State Linguistic Institute of Languages, Trivandrum, for a brief period. And though Vishnu Narayanan Nambudri emerged on the poetic scene almost at the same time as the modernists like Ayyappa Panikar, N.N. Kakkadu and Artur Reviverma, his poetry does not share either the pessimism or the radical fervor of the modernist poet. He has been closer in spirit to a writer like Changambura who had sung of love and life with comparable ardor. In his use of language too, Vishnu Narayanan has been more sober and formal than several of his modernist contemporaries. Poets generally talk only about gloomy aspects of their experience as exerting influence on their work, Vishnu Narayanan finds some lack of balance in this approach. For him, poetry is an extension of both the cheerful and gloomy aspects of one life. one's life. Perhaps it is life's brighter side that has continued to fascinate Vishnu Narayanan in much of his Poetry in his poems brings the feel of Sanskrit literature. The urge for freedom is another speciality. He is the homely poet of Malayalam literature because some of his poems were about deep family relationship in and were in Sanskrit. And his major poetry collections are Swadandrete Kurchuri Gidam, Pranaya Gidangal, Humi Gidangal, Mukham Ebide, Aranyagam. Ujjenile Rapakalugal Ende Kavida. He has also written literary critical essays, some of which can be seen in Asahidiyam and Kavideda DNA. He has undertaken translations of some important Sanskrit classics into Malayalam, including Rudu Samharam and Karnapharam. Vishnu Narayanan is a recipient of the Sahitya Academy Award. And the autograph tree, Kayyupu Maram, taken from the collection Parikramam in 1998, is an outcome of Vishnu Narayanan's visit to Ireland, where in Cool Park he comes across a tree engraved with the signatures of great Irish writers. The poem's rich allusions to Irish life and legends are self explanatory. Moving to the poem, The Autograph Tree. And the heading, the title itself is very ironic. The autograph tree is uh, situated in the cool park in Ireland. And this tree stands as the uh, sickness, stands as the reminiscence of the sickness, reminiscence of the past in which eminent men of letters like Bernard Shaw, James Singe and WBH among others have engraved their signatures. So, cool, Ireland is cool park in Nilkuna, E. Marathil, Udipod. Charitra Murangana Mandan Varina Bolan, he cool park. Ah, Marathil, a reward where the Kayupagal Padinu to do reward, famous at all Al Kalda. Along the valleys down which the gods return from hunts. Tarvare Lude, Devangal, Yutangari Varina Evari. Along the path of swans in flight, greeting the cold ripples of waterfalls with fish. Twirling and twisting, illumining the core of Ben Bulban laid out of the car laid out for the carnival of life. Here the poet walks along the tree line path of the cool park. He sees it rich with the heritage and history of Ireland. The mighty Ben Bulban and Kiltathan heroes who laid down the lace for the freedom of Ireland from the British come to his mind. Tanda Rajatri Vendi Poradi or Rivod Thir Yoda Kalde or Magalurangana Manana, Cold Park. And the Kiltartan is a place in Ireland. It is a barony in County Galway. It was the home of the Lady Gregory. Edward Martin and W. B. H. was a regular resident of the area. E. Ariel Anna or Rivod Prachestra Alka, W. B. H. and Edward Martin, okay, Thams Chirinadu. Ben Balban or Ben Balban is a large rock formation in 
county Silga, uh, Slingo in Ireland. It is part of the Darty Mountain in an area called Eights Country. It features prominently in the poetry of WBH and also, it also features in many legends. Naranath Brandan, Para Kaluriti, Kiri, and the Bolthatra, Idi Hingal Poleana, E. Ben Balbin, Kiltatan Mella. WB Eights, Namlura Irish literature on the Rima, Adi Manasil, wherein the writer on a WB Eights. So Adi then their stories in Miki were poems, Lella Moluru, a symbol or figure on E. Ben Balbin and Norina. And the poet sees the granny of trees that have been the witness to a lot of history. He, re he reaches the huge copper beach and sees the signature of the great figures in the literary field. Lady Gregory who sacrificed everything for Ireland's freedom. So they come to this park in one of the things that we have to do in this park. We have to do the first thing that we have to do in this park. We have Adelam Uribo Charitram Te Kandar never and Charitram Rangana Mandile Drixakshilana Charitratin. Along the royal path that reeks of the blood of suicide squirrels, along the path of deliverance, rested with firm stood held high in the tales of the Kiltartan heroes. Ama Ah Vithi Luda and Nadana Poya Pole Uriboda Karchagal Uriboda or Magal Lude and Nekundu Poi Tale Virtin Lukuna Marangal. Everywhere I look for the light that touched the hearts of great men, nurtured by divine grace. Oro, oro, varilu deem ya noki the oru a charitra murangana mandile aba charitra munda ki adine bhaga maya heroes neyan. Abarde hridayam totta ranya kure karichalayan. This forest land I arrive at the time when flowers bloom, my feet tied with creepers. These granny trees who the ones who nursed history. The ones who cooled the midday sun, its heat on the canopies, it's they who take me around. Yan Adia mighty forest, Varim Bretium, Pukalam, Nai Viri Niki Erno, reward Sandosh and the Atrakur freshness, and Nikitaran Sadichu. I stop before a huge tree, big enough for five men to hold, tough as the Anjanam stone. Wide eyed I look, some have scribbled the truth with stylus. On its craggy bark, yogis, warriors, elders, and parents, they also knit into shape the treasured picture of their motherland. So, even at the E. Marangalelam, E. Mutashi Marangalelam, Yan Kandadam, E. Charitrati Taneyan. Yan Uru, will you Martin and Umbil know? Anche pair Uttu Pedichal Matram Etuna Ridicula Uru Marathil. And here he tries to portray the beauty of that tree. The autograph tree reminded the poet that these people played a huge role in giving freedom to Ireland from the British and sent shivers down the spine of the British. Some have scribbled the Truth with styluses on its craggy buck. E marathil, or you would stylus means pen and a pen pen which um Allah the other or you would satingal kutti kurusitund. Yogil, various po dhira yothakal, elders and panans, those who needed to shape the treasured picture of their mother. So on them, mother rajit in the bhangi and our other kutti kuruci, which take another. The signs of life melt down as letters and names. On a box scrapped with blades, living pictures, signatures, Lady Augusta Gregory who sacrificed everything for war, who, uh, gold, dear son, a family of fame, young sins who gave voice to the agony of Aran Islands, Shaw who took your pride with his arrow of truth and laughter, William Butler Eds, the man who of long penance who distilled the past to fill the mind with the rustic wisdom of today. They are the ones who with a twang of their little venas send a shiver down the spine of those who smiled their white smiles and plundered the country. So, ah, Marathil, blade will go under Padake, ah, Toli Chetti, or you would pictures under Adavala Opagalunda, and Abda Padichirik in the Opagal Chilas, 
famous persons ഞാൻ ഇവിടെ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലേഡി ഗ്രിഗറി ഷീ സാക്രിഫൈസ്ഡ് എവറിങ് ഫോർ ഹർ അയർലൻഡ് ഫോർ ഹർ കൺട്രീസ് ഫ്രീഡം ഫോർ ഹർ മദർ ലാൻഡ് ഫ്രീഡം അയർലൻഡിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് ലേഡി ഗ്രിഗറി ദെൻ എം സിഞ്ച് ഹു സ്പോക്ക് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ആരൻ അയർലൻഡ്സ് ജെ എം സിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഐറിഷ് റൈറ്ററാണ് ആരൻ അയർലൻഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് ആരൻ ഐലൻസിലാണ് മിക്കവാറും ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കഥകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ മേ ബി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജെയിംസിൻ്റെ റൈഡേഴ്സ് ടു സി ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ സെറ്റ് ഇൻ ആരൻ ഐലൻസ് ദെൻ ഷോ ഹു ഷോ ഹു ഷോ പീപ്പിൾസ് പ്രൈഡ് ബി സർക്കാസം ആൻഡ് ഹ്യൂമർ ബെന്നാട്ട് ഷോയാണ് ഇവിടെ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ബെന്നാട്ട് ഷോ ഒരുപാട് തമാശകളിലൂടെയും അതുപോലെ വിമർശനങ്ങളിലൂടെയും തൻ്റെ ആൾക്കാരെ ആ ഒരു അഭിമാനം അഭിമാനം കൊള്ളിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ജെ ജെ ബെർണാട്ട് ഷോ ആൻഡ് ഹിസ് വർക്ക് ഹിസ് ഓൾസോ റിട്ടൺ മെനി ഫേമസ് വർക്ക് ആൻഡ് മൈ ഫെയർ ലേഡി സോറി മൈ ഫെയർ ലേഡി ഇസ് ആൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ബെർണാട്ട് ഷോർട്സ് ഷോസ് വർക്ക് പിക് മാലിയോൺ ദെൻ ദെൻ ആംസ് ആൻഡ് ദ മാൻ ദീസ് ആർ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ബെർണാട്ട് ഷോ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ബി എയ്റ്റ്സ് ഹു ബ്രോഡ് എ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പാസ്റ്റ് ഓഫ് ഐലൻഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ ത്രൂ ഹിസ് റൈറ്റിങ്സ് സ്വന്തം എഴുത്തുകളിലൂടെ ഐറിഷ് പീപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അഭിമാനം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഡബ്ല്യു ബി എയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ട്രീ റിമൈൻഡ് എ പോയ് ദോസ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഹു പ്ലേഡ് എ ഹ്യൂജ് റോൾ ഇൻ ഗിവിങ് ഫ്രീഡം ടു ഐലൻഡ് from the british and sent shivers down the spine of the british british garda kayil ninnum tande naadine rakshicha aalkareyane ivide idheham orkuna autograph tree adinu oru symbol aanu as a kiss these signatures with lips moist with tears which wavy ocean rose in my heart njan oru nimisham ee kayyoppukal ellam ഒന്ന് ചുംബിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ നനഞ്ഞു മീ ചുണ്ടുകളൊക്കെ നനഞ്ഞു അത് മേ ബി എൻ്റെ ടീയേഴ്സ് കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് വേ വി ഓഷൻ റോസ് ഇൻ മൈ ഹാർ ഒരു തിരമാലകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കടൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആർ തിരമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു വള്ളത്തോൾ ഭാരതീയാർ രവീന്ദ്രനാഥ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ബംഗാൾ നെരൂദ ഹു പ്ലറ്റ്സ് ഹിംസൽ ടു ഹിസ് ലാൻഡ് സിക്ലിയോൺസ് ഹു അഡോട്ട് എഡീന wherever our presence had been erected around the truth they arouse the sound of the word hard as diamond breaking the chalk remember the legacy of the land the courage of the peasants the wisdom of the sages all that creates the history of modern man so endi ullil aarthirambi aa oru പേരുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ നാട്ടിലെയും പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാർ വള്ളത്തോളും ഭാരതീയറും രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂർ നെരൂദ സിഗിലിയാനോസ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹു ആർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജെൻസ് ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർ ഫോർ ദ മാൻ കൈൻഡ് ആൻഡ് ദേ ഫ്രീഡം വിത്ത് എയർ പെൻസ് സ്വന്തം തോലിക കൊണ്ട് തൻ്റെ നാടിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ ആൾക്കാരാണ് വള്ളത്തോൾ നാര നാരായണ മേനോൻ മഹാകവി വള്ളത്തോൾ വോസ് എ നാഷണലിസ് പോയ ഹു റോട്ട് മെനി പോംസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ and he was one of the triumph great poets of the modern malayalam along with kumar nasan and ullures parameshwaraiyar vallathollinde oru bodu gaanangal undu adu nammude swandra samrathine thane adine ok anusmarippikkina chila gaanangal aayirunnu and the next one is chinna swami subramanya bharathiyar who was an indian poet journalist indian independence activist writer and social reformer from tamil nadu and his songs kind of the fires of the patriotism during india's struggle for independence and he is also known as mahakavi bharathiyar then moving to rabindranath tagore is a bengali polymath who became the first non european to win the nobel prize in india's national anthem janagana mana and bangladesh national anthem ama shona bangladesh were written by him the pablo neruda was a chilean poet diplomat and politician he was an ardent communist the colombian novelist gabriel garza marquez once called him the greatest poet of the 20th century in any language angelo sicalinos was a greek lyric poet and playwright he was the first 20th century greek poet nominated for the freedom for the nobel prize in literature and these uh, these poets were compared to the ocean rose in his heart the poets 
heart shining a calmly dimpling his words hiding the arms of war inside sridhara menon master whispers my inner ear oru aalkarin tande aa oru ചെവികൾ എങ്ങനെ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു our ancestors are the ones who burned a torch with this fire so ee ancestors aarunu than tande poorvigar aarunu nammude ullil oru thee kolutiyathu and this fire is the name of a poem written by vailopilli pandangal and the english translation is torches of fire which was published in 1948 walking back from this naimisha forest where the leaves fall in the wind blowing separating the grain of human history from the chaff a new wisdom dawns on me my head held low in respect poetry stands god to freedom it is a shield against the night's huge invisible net of bondage poetry is the wisdom to the world this is the most sweetest line in this poem poetry is the wisdom to the world and this might be asked in your essays so the naimisha forest the story of mahabharata is narrated in naimisha forest it is a forest on the banks of the river gomadi therefore the, it represent the grand world of poetry the poet feels that he belongs to the great heritage of poets and was walking on the blessed ground of നൈമിഷ ആ നൈമിഷ വനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് തൻ്റെ തീര ചരിത്രമാണ് എ ന്യൂ വിസ്റ്റം ഡോൺസ് ഓൺ മീ ഒരു പുതു വെളിച്ചം ഒരു പുതു ഒരു പുത്തൻ അറിവാണ് എനിക്ക് എന്നിലേക്ക് വന്ന് വീണത് ആൻഡ് മൈ ഹെൽഡ് ഹെൽഡ് ഹെറ്റ് ഹെൽ ലവ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ദ പോയട്രി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഗോട്ട് ഫ്രീഡം സോ ഈ ഈ രാത്രിയെ പോലും ഭംഗിയാക്കുന്നത് സുന്ദരിയാക്കുന്നത് ആ പോയിട്രിയാണ് കവിതകളാണ് 